வெல்கம் டு தமிழ் பிஸ்னஸ் இன்ஃபோ உங்கள் கையில் ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு சிறு தொழிலை உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த தொழிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் தினம் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அது என்ன தொழில் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்யூஸ்ட் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு முன்னே ஒரு பெல் பட்டன் அப்பேர் ஆகும் அதை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோ கொடுப்போம் நேர்களை இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிற பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் சூப்பரான அதே சமயத்தில் எப்போவுமே டிமாண்ட் இருக்குன்ற அதே சமயத்தில் மிகவும் குறைந்த முதலீட்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன இடம் இருந்தாலே போதுங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களால் மொத்த செலவு பார்த்தீங்கன்னா முதலீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபதனாயிரம் ரூபாய் மொத்தமாக இருந்தால் அதாவது மிஷினுக்கு ஒரு பதினாறாயிரம் ரூபாய் ரா மெட்டீரியலுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்லேருந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் செப்பல் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் ஆர் ஸ்லிப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் செப்பல் மேக்கிங் மிஷின் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினையாயிரம் ரூபாயிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹோல் செட்டப் அதாவது கட்டிங் மிஷின் கிரைண்டிங் மிஷின் அந்த ஸ்ட்ரைப்பை ஹோல் போடுற மிஷின் ப்ளஸ் அந்த ஸ்ட்ரைப்பை இன்சர்ட் பண்ணுற மிஷின் எல்லா மிஷினுமே சேர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு அதாவது ஒன் ஹவருக்கு வந்து நீங்கள் மேனுவல் அதாவது நான் சொல்கிறது மேனுவல் மிஷின் தௌசண்ட் பேர் வரைக்கும் நீங்கள் தௌசண்ட் செப்பல் வரைக்கும் நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷீட் இந்த ஷீட்டில் அந்த டையை வைக்கிறார் அந்த சைஸுடைய டையை வைக்கிறாரு ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு எடுத்துட்டாரு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த செப்பலை வந்து கட் பண்ணியாச்சு இந்த மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிமூணாயிரம் ரூபாயிலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது வந்து ஸ்லிப்பர் கட்டிங் மிஷின் இது ஸோ உங்களுக்கு பதிமூணாயிரம் ரூபாயிலையும் கிடைக்கும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தையாயிரூபாயும் கிடைக்கும் அது வந்து மேனுவல் மிஷின் இது பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் மேனுவல் மிஷினே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் பீசஸ் பெர் ஹவருக்கு வந்து ரெடி பண்ண முடியும் இது பாருங்கள் ஃபிஃப்டின் வெவ்வேறு சைஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு ஏழு அப்படின்னு செப்பல் சைஸ் அதுக்கான டை இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் ஷீட்ஸ் இந்த ஷீட்ஸ் இந்த ஷீட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெவ்வேறு கலரில் வெவ்வேறு சைஸஸில் கிடைக்கும் அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸஸ் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷீட் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த சின்ன ஷீட் வந்து பதினெட்டு ரூபா பெர் ஷீட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு பேர் ரெடி பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் பெர் பீஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து இதில் ரெடி பண்ணலாம் வெவ்வேறு கலரில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது பெரிய ரோலாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீட்ரு கணக்கில் இது பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஷீட் வந்து நானூறுபா ஐநூறுரூபா ஸோ இரநூத்தம்பது ரூபா அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெவ்வேறு கலரில் வெவ்வேறு டிசைனில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஷீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஷீட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய சைஸு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரேட்டு வந்து டிசைன் ஆகும் இது வந்து கிரைண்டிங் மிஷின் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பல் கட்டிங் மிஷின் பார்த்தோம் அந்த அந்த கட் பண்ண அந்த செப்பலை வந்து அந்த பிசுறு அந்த சைட் அந்த ஓரங்கள்லாம் பிசுறு இருக்கும் அந்த பிசுறை எல்லாம் எடுக்கிற மிஷின் தான் இந்த கிரைண்டிங் மிஷின் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங் மிஷின் இந்த கிரைண்டிங் மிஷின் அப்புறம் ஸ்ட்ரைப் இன்சர்டிங் மிஷின் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே செட்டப்லேயே உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைப்பை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது இப்போ ஹோல் போட்டாச்சு ஹோல் போட்டதுக்கப்புறம் ஹோல் போ ஹோல் போடுற மிஷினும் அந்த கிரைண்டிங் மிஷினுடைய ஆப்போசிட்லேயே இருக்கும் அதில் ஹோல் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைப் இன்சர்டிங் மிஷின் இது வந்து ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செப்பல் ம செப்பலோட வார் ஸ்ட்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் லேடிஸ் ஜென்ஸ்ன்னு தனித்தனியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் வந்து எட்டு ரூபா டசன் வந்து எண்பது ரூபா அந்த மாதிரி வந்து உங்கள
ஸோ மல்டி பிரிண்டிங் மிஷின் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஒரு ஒரு பிரிண்டிங் மிஷின் வந்து எல்லா பொருட்கள் மேலுமே வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் மக் மேலே செப்பல் மேலே கேப் மேலே அது மாதிரி ஸோ அந்த பிரிண்டிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு வில வந்து கம்மி தான் உங்களுக்கு எட்டாயிரத்து ஐநூறு ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மிஷினை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் இல்லை ஃபேன்சி நேம்ஸில் நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய ப்ராண்ட் நேம் கூட இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் விற்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஹவாய் செப்பல் பேருடைய ப்ரொடக்ஷன் காசு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருபது ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு வரும் இருபத்தஞ்சி மேக்ஸிமம் போர் ஆக வரும் பட் செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறது ஹோல்சேலாகவே நீங்கள் செல் பண்ணுற ஹோல்சேலாக நீங்கள் வந்து மற்ற கடைகளுக்கு சப்ளைருக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா டீலர்ஸ்க்கோ பெரிய பெரிய கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுறீங்களா ஹோல்சேலி அந்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போகிற ரேட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபாய்க்கு நீங்கள் போடலாம் அதாவது பிரிண்ட் பண்ணாமல் இல்லை ஃபேன்சி நேம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் டிசைன் எதுவுமே இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி போகலாம் பட் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி செப்பல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஹோல்சேலாக கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரீட்டைலாகவும் நீங்களே ரீட்டைல் பிஸ்னஸும் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து மற்ற கடையில் கொடுக்கறத விட நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் இருக்கிறனால ரீட்டைல் வந்து நீங்கள் கம்மியாக கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து கடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறுரூவாய்க்கு செப்பல் விற்கிது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எழுபது ரூபா எண்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா தான் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவாய் செப்பல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிண்ட் பண்ணது பிரிண்ட் பண்ணதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக செல்லிங் ரீட்டைலில் நீங்கள் செல் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து எழுபது ரூபாய் எண்பது ரூபா அந்த மாதிரி வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் மார்க்கெட் விலையை விட குறைஞ்ச விலை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகம் தானே உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் காசு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் இருக்கிறதுனால இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பது ரூபா தான் உங்களுக்கு பேருக்கு ஸோ இந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மே நீங்கள் ஹோல்சேலாக சேல் பண்ணாலும் சரி ரீட்டைலாக சேல் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற எப்போவுமே டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் இது அதே சமயத்தில் முதலீடு ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க இருபதுனாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் இந்த இது இந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வியாபார தகவல் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிஸ்னஸ் என்கொயரி இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அதில் கான்டாக்ட் பண